Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Hôm nay trong tập và 291, Thanh Việt xin được gửi đến quý vị một số tin tức mới nhất về tỉnh thức Bồng Lai. Trước khi bắt đầu chương trình thì Thanh Việt xin được kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Thưa quý vị thì Thanh Việt vẫn còn đang trong cái thời gian À, nghỉ một tuần nhưng à, một số cái tin tức nào nó đặc biệt thì Thanh Việt xin được cập nhật thì ngày hôm nay cái tin đầu tiên mà Thanh Việt xin được à, trao đổi với quý vị đó là cái đơn kháng cáo của à, ông Lê Tùng Vân một trong những à, bị cáo à, trong cái à, vụ án à, phòng sơ thẩm hôm 20 và 21 tháng 7 vừa qua thì à, người à, Ông Lê Tùng Vân hiện nay vẫn còn đang ở um, tại uh, ở tại ngoại nha quý vị. Thì trong cái đơn kháng cáo của mình uh, đã được nộp vào ngày hôm qua 28 tháng 7 khi ông cùng với luật sư của mình uh, và đã đến um, tòa án nhân dân huyện Đức Hòa để nộp. Thì Thanh Việt xin được uh, chích động một số cái điểm đặc biệt ở đây nha quý vị. Trong ký đơn kháng cáo đề ngày 28 tháng 7, thì thông qua luật sư, ông Lê Tùng Vân đã có cái năm cái điểm mà đã nêu lên đối với Tòa Nhân dân huyện tỉnh Long An, nha quý vị, và Tòa Nhân dân huyện Đức Hòa. Điểm thứ nhất, tôi già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm. Tôi không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy, bảo các con cháu tu tập không lợi dụng dân chủ gì nên không có xâm phạm lợi ích nhà nước hay tổ chức cá nhân nào à, thưa quý vị là cái điểm thứ nhất này thì à, đối với quan điểm cá nhân thôi nha quý vị tình việc nghĩ rằng à, nó hơi bị yếu à, thứ nhất á, là bên à, tòa nhân dân huyện Đức Hòa có tuyên phạt à, ông Lê Tùng Vân là 5 năm tù à, với cái à, cáo trạng À, với cái kết luận của tòa đó là ông là người đứng sau à, ông là người dẫn đầu à, là người chủ mưu thì cái việc mà à, không ra khỏi nhà hoặc là à, không biết bấm điện thoại không biết sử dụng mạng xã hội thì nó không có liên quan đến à, cái việc à, cái hành động vi phạm của ông nhưng quý vị ông là người chủ mưu và cái người thực hiện cái hành động đó là người đồng phạm đó là những người đang à, bị tạm giam nên quý vị, các người bị tạm giam. Nên cái việc mà không biết bấm điện thoại hoặc là nằm võng suốt ngày đó thì nó không phải là một cái điểm mạnh để đi kháng cáo. Bây giờ cho phép Thanh Việt đọc tiếp điểm thứ hai mà thông qua luật sư ông Lê Tùng Vân đã nói gì? Tôi không mạo danh mình là Đức Phật, không mạo danh à, Đức Phật, không phỉ bán đạo Phật. À, nói tôi xuyên tạc giáo lý nhà Phật là nói sai, nói bậy. Mọi người Việt Nam đều có quyền sử dụng đức tin chọn tôn giáo và tín ngưỡng của mình như vậy thì điểm này thân việc phải gọi là đồng ý nhưng quý vị với một cái quyền tự do về tôn giáo quyền được chọn theo đạo mặc dù ở cái trường hợp của tỉnh thất bồng lai thì như thân việc có trình bày là không phải theo đạo phật một trăm phần trăm mà cũng không phải theo cái đạo cũ mà nơi ông Uh, Lê Tùng Vân đã một thời gian làm uh, hội trưởng thì cái đạo này có thể là một cái đạo mới mà như đệ tử của ông trong cái uh, hôm được uh, hôm mà được nói những cái câu uh, hình như là câu cuối cùng những câu cuối cùng đó quý vị tại cái phòng sơ thẩm đó, thì uh, có nói rằng ông Lê Tùng Vân có viết hai ba hai hai cuốn sách hay ba cuốn sách uh, về uh, cái uh, cái đạo nhưng không được nhà nước công nhận thì ở cái điểm này đối quý vị có lẽ là cái đạo của ông Lê Tùng Vân không phải là đạo Phật nên thứ nhất là không có tham gia vào trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ hai nếu có phạm tội ở đây thì không phải là ở vấn đề là mạo danh Đức Phật hoặc là phỉ bán đạo Phật mà nó là vi phạm vào cái điều là tham gia À, hoặc là tổ chức một cái đạo mới mà chưa được đăng ký với mặt trận tổ quốc 
hoặc chưa được nhà nước công nhận. Cái điểm thứ ba là theo ông Lê Tùng Vân, ông ta không xúc phạm đến giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, không xúc phạm đến công an huyện Đức Hòa. Ngược lại, uh, còn là chúng tôi còn là nạn nhân bị làm nhục, bị vu khống trong thời gian dài rất thành tệ. Thưa quý vị, uh, cái điểm uh, khá đặc biệt ở trong này là quý vị thấy thân việc vừa mới đọc là theo ông Lê Tùng Vân là ông ta không xúc phạm. Thứ nhất, giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An. Thứ hai là công an huyện Đức Hòa. Nhưng những cái tin tức như quý vị đã biết hoặc là trong cái phóng sự thân việc lúc trước đó quý vị thì có đến ba người bị hại. Cái người à, bị à, bỏ quên ở trong cái mục thứ ba à, không phải là cố tình, à, không phải là vô tình quên đâu nha quý vị. Có thể là đây là một trường hợp cố tình là nhắc đến trường hợp của ông Trần Ngọc Thảo dù là không viết ra, ra trong cái điểm thứ ba nhưng uh, với quan điểm cá nhân của mình thì ông Lê Tùng Vân đã gián tiếp và uh, cho rằng uh, ông ta và đệ tử uh, đã rất là coi thường ông uh, Trần Ngọc Thảo cái chuyện mà có uh, coi thường hoặc là xúc phạm nó có đúng đắn hay không thì trong những cái bài phóng sự trước thành việc đã trao đổi với quý vị ở đây mình không nhắc lại đến cái trường hợp của ông Trần Ngọc Thảo nữa. Tuy nhiên cái điểm nhấn mạnh ở đây là ông Lê Tùng Vân chỉ có nhắc đến hai à, trong ba người bị hại mà thôi. Điểm thứ tư là ông ta nói về giám định viên tư pháp tức là bên sở thông tin văn hóa du lịch để nhân quý vị những người mà giám định những cái đoạn video những đoạn video clip được phát trên YouTube à, được cho là đã xúc phạm đến Phật giáo như quý vị được cho là xúc phạm đến Phật giáo ở điểm này đó thì Thanh Việt đồng ý là trong những cái video đó sự à, xúc phạm về Phật giáo đối quý vị là hoàn toàn không có ở cái điểm ở đây đó à, Thanh Việt có trao đổi quý vị trong tập trước đó là à, Phật luôn luôn à, ở trong ta người nào cũng có thể thành Phật nếu mà tu đúng đường và được đắc đạo nhưng quý vị, chứ không phải là Phật là chỉ có một người là một giáo chủ một số quý vị có trao đổi với Thanh Việt cho rằng Phật giáo là có giáo chủ thưa quý vị, không nha quý vị Phật giáo không có giáo chủ một trong những cái điều nổi bật nhất của Phật giáo mà làm cho khác tất cả những cái tôn giáo còn lại đó là sự bình đẳng đó là sự bình đẳng nhắc tới Phật giáo là người ta nhắc tới sự bình đẳng trên thế giới Phật giáo à, không phải là một tôn giáo mà để chúng ta để đi à, mà người Việt chúng ta thường hay có quan niệm đối với vị là đi chùa để cầu sinh nhưng quý vị người Việt chúng ta thì coi Phật giáo như là một cái tôn giáo để có chuyện gì thì mình đến cầu xin Đức Phật cầu xin à, mẹ quan thế âm v v v v v tuy nhiên à, đó không phải là Phật giáo chính thống Phật giáo chính thống là một triết lý để sống để làm để làm người và nếu mình theo đúng cái triết lý của nhà Phật thì thế giới này luôn luôn hòa bình yên vui à, người ta không làm những chuyện ác nhưng quý vị đó là cái điểm mà căn bản nhất trong uh, trong Phật giáo và vì không có cái um, uh, có cái sự uh, và phân biệt giai cấp đó. tất cả mọi người đều bình đẳng nên uh, Đức Phật có dạy uh, thanh việt đã có trao đổi rồi là ta là người đã thành Phật và quý vị sẽ là người uh, sẽ thành Phật trong tương lai chẳng hạn như vậy thì như vậy là mỗi người đều có thể trở thành Phật nhưng quý vị mỗi người đều có trở th có thể trở thành Phật thì uh, những cái tư tưởng uh, về đạo Phật như vậy mà nó bị hiểu sai uh, thì nó rất là nguy hiểm Đức Phật có nói rằng uh, người nào theo ta mà không hiểu ta đó quý vị nó còn nguy hiểm hơn là những người mà trực tiếp uh, khinh thường đạo Phật nhưng quý vị những người mà theo những người cho rằng mình là uh, là con của Phật là người đại diện cho Phật giáo mà lại không hiểu đạo Phật mà không hiểu được cái tính tính chất uh, của đạo Phật thì ở đó nó còn mang tội hơn nhiều. Cái điểm thứ năm 
điểm thứ năm thì đây là một cái cái điểm mà anh việc cho là khá quan trọng khi mà ông lê tùng vân cho rằng mình bị năm cơ quan gồm có cảnh sát điều tra huyện đức hòa cảnh sát điều tra tỉnh long an viện kiểm sát của huyện đức hòa và của tỉnh long an cũng như là tòa án nhân dân huyện đức hòa đều đồng tình truy bức chúng tôi à, với cái điểm thứ năm này đối quý vị thì à, à, khá là à, khá là hấp dẫn nhưng quý vị khá là hấp dẫn à, không biết trong tay của ông lê tùng vân còn có những cái chứng cứ gì để có thể viết lên cái điểm thứ năm này thì chúng ta hãy chờ xem bên ông lê tùng vân cũng như là luật sư à, có những cái chứng cứ gì hay không thì không biết rằng trong cái phiên tòa à, phúc thẩm sắp tới đây nha quý vị thì cái bản cái đơn kháng cáo này không có gì là đặc biệt hết à, không đặc biệt ở chỗ nào vì sau khi mà phiên tòa sơ thẩm kết thúc thì hầu như chúng ta đều biết rằng thế nào bên của ông Lê Tùng Vân cũng như là các luật sư sẽ có một cái lá đơn kháng cáo sẽ có một cái lá đơn kháng cáo chắc chắn là như vậy thì uh, bên của uh, uh, tòa án đối với vị họ đã có cái uh, biên bản uh, giống như là đã đã nhận được cái đơn kháng cáo rồi nhưng quý vị đã được đã nhận được cái đơn kháng cáo rồi đó là vào uh, ngày hôm uh, hôm qua lúc 3 giờ chiều À, ngày hôm nay là 15 giờ ngày 28 tháng 7 ngày hôm qua đó quý vị tại trụ sở tòa án nhân dân à, huyện Đức Hòa tỉnh Long An tiến hành lập biên bản về việc kháng cáo đó thì à, tòa án ở đây người ta nói rằng người ta đã à, tiếp nhận cái à, hồ sơ đó như quý vị tiếp nhận hồ sơ đó à, bị cáo à, kháng cáo đối với bản à, hình sơ, sơ thẩm à, vào ngày 21 tháng 7 năm 2022 tại tòa nhân dân huyện Đức Hòa tỉnh Long An. Nhớ quý vị, biên bản lập xong vào lúc 15 giờ 3 giờ 10 phút ngày 28 tháng 7 à, được đọc lại để người kháng cáo nghe và cũng nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành hai bản và vân và vân vân. Thì à, chính thức vào ngày hôm qua à, một tuần, nhớ quý vị một tuần sau khi mà cái vòng sơ thẩm à, chấm dứt thì bên của ông Lê Tùng Vân cùng luật sư của mình đã có cái lá đơn kháng cáo. Thì đây là cái tấm hình tại Tòa án Nhân dân, tại Tòa án Nhân dân bệnh bên Long An đã tiếp nhận cái lá đơn kháng cáo, à, kháng cáo, đúng rồi quý vị, kháng cáo. Và ông Lê Tùng Vân đang chuẩn bị ký tên. Quý vị nên có một cái điểm mà nắm vững ở đây. Đây là cái lá đơn kháng cáo riêng cho ông Lê Tùng Vân. Năm người còn lại như quý vị đang bị tạm giam từ ngày bị khởi tố. Chưa có cái đơn kháng cáo chính thức nào. Có lẽ là trong vài ngày nữa sẽ có cái lá đơn đó. Thành việc chỉ có đoán như vậy mà thôi. Thì chính xác nó như thế nào thì chúng ta hãy chờ xem. Một cái thông tin nữa đó là về à, cái nhân vật thứ bảy. À, bà Lê Thu Vân Thưa quý vị thì tối ngày hôm 27 tháng 7 Bà Lê Thu Vân Sinh năm 1957 tại Cần Thơ à, Thành viên thứ bảy Của tỉnh thất Bồng Lai Đã bị cơ quan công an tỉnh Long An khởi tố đó quý vị Đã ra trình diện à, Sau thời gian lánh mặt Chữa bệnh ung thư Thì à, luật sư à, bên tỉnh thất Bồng Lai Đã hỗ trợ đưa bà Vân Ra công an phường 15 quận Phú Nhuận À, để trình báo sau đó thì cơ quan à, an ninh công an tỉnh Long An đã đến để tiếp nhận hồ sơ và sau khi xem hồ sơ bệnh án đã đồng ý cho bà Vân về thiền em để tại ngoại và chữa bệnh ung thư thưa quý vị ở một cái uh, cái điểm uh, ở đây đó Thanh Việt xin được uh, nhấn mạnh một cái điểm nó như thế này bà Lê Tùng Vân là một trong những số đệ tử đầu tiên của ông Lê Tùng Vân. À, xin lỗi quý vị, bà Lê Thị Vân. Đúng rồi, bà Lê Thị Vân là một số đệ tử đầu tiên của ông Lê Tùng Vân. Và bà Lê Thị Vân thì Lê Lê Thu Vân, xin lỗi quý vị, bà Lê Thu Vân đã không có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân. À, bà đứng tên khai sinh 
à, cho rất là nhiều trẻ mồ côi à, được nuôi dưỡng tại Thiền Am từ mấy thập à, kỷ qua. Ở đây á, cái à, cái thông tin này à, nó là không phải tại Thiền Am không nha quý vị. Lúc trước khi mà dọn về Thiền Am tại Long An nha quý vị của cái hộ của bà Cao Thị Cúc á, thì bà Lê Thu Vân à, cùng với ông Lê Tùng Vân đã có một cái trại mồ côi. Những quý vị thì ở tại chỗ đó đó bà Lê Thu Vân à, đứng giấy à, khai sinh cho một số trẻ mồ côi cho một số trẻ mồ côi. Khi mà chuyển về Long An thì quý vị thì cái số lượng trẻ mồ côi nó giảm đi rất là nhiều rồi. Nhưng quý vị giảm đi rất là nhiều. Còn bà Lê Thị Thu Vân là một trong hai em gái ruột của ông Lê Tùng Vân. Bà Lê Thị Thu Vân đã mất từ rất là lâu. Đây là cái điểm mà chúng ta nên phân biệt. Bà Lê Thu Vân đang trong tình trạng là mắc bệnh hiểm nghèo, u ác tính, u ác tính ống hậu mô, thường xuyên là bị chảy máu và mất máu nhiều nên là cơ thể không có được khỏe. Một thời gian khi mà à, bị phát hiện ra bệnh và bác sĩ à, có yêu cầu là đi à, chữa bệnh để giải phẫu à, để, để, à, đối với vị, thì à, bà Lê Thu Vân này đã hẹn à, qua Tết sẽ làm. Nhưng à, sau đó, trước Tết một chút, thì à, bên tỉnh thất Bồng Lai có vài người đã bị... À, Uh, cơ quan uh, uh, điều tra uh, huyện Đức Hòa uh, khởi tố uh, bắt tạm giam về điều 331 thì uh, bà Lê Thu Vân sau đó đã quyết định là không có đi mổ nữa sau Tết uh, ở lại bên uh, tỉnh thất với số người còn lại sau đó vài thời gian uh, một thời gian sau đó quý vị thì bà Cao Thị Cúc cũng đã bị khởi tố và chính vì lý do như vậy À, bà Lê Thu Vân là à, không có đi mổ luôn nhưng sau thì sức khỏe yếu đi và cuối cùng cũng phải lên bàn mổ cái điểm à, khá là quan trọng ở đây đối với vị là khi mà cơ quan công an đến à, tỉnh thất Bồng Lai cái lần sau mà để bắt bà Cao Thị Cúc đối với vị thì à, hầu như là không gặp bà Lê Thu Vân một cái điểm quan trọng đó thì à, khi mà không gặp bà Lê Thu Vân mỗi lần mà người ta khởi tố bắt tạm giam đối với vị thì người ta đều có cái lệnh của bên à, Viện Kiểm sát Nhưng quý vị vẫn có cái lệnh của bên Viện Kiểm sát chứ không phải là không. Thì à, không hiểu tại sao à, mặc dù là vào lúc đó không gặp bà Lê Thu Vân nhưng bên Viện Kiểm sát cũng đã không có à, ký tiếp cái tờ giấy để à, truy tìm cái... À, bà Lê Thu Vân mãi đến về sau này cách đây vài hôm thì mới có cái lệnh truy tìm, truy nã bà Lê Thu Vân trong cái vụ án của Thiền Em trong cái bản cáo trạng họ cũng đề rất là rõ cho theo các thanh việc được đọc như thế này trong quá trình điều tra xác định bị can Lê Thu Vân đã bỏ địa phương đi khỏi nơi cư trú Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An chưa tìm được nên đã ra quyết định tách vụ án hình sự à, ngày 1 tháng 6 năm 2022 đối với bị can Lê Thu Vân. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Như vậy, theo cái bản cáo trạng như quý vị từ bên viện kiểm sát thì à, à, sau khi mà cái vụ án à, bên à, à, xử à, Uh, những người uh, liên quan gồm có Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương, ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc đối với vị. Sau khi một quán đã kết thúc thì họ chuyển ta tới cái người kế tiếp là bà Lê Thu Vân. Để quý vị, bà Lê Thu Vân. Và vì thế nó mới dẫn đến cái chuyện bà Lê Thu Vân đã ra, uh, gọi là ra để uh, gặp cơ quan công an để, để, để tiến hành cái việc điều tra. Như quý vị, cái này đó, một số quý vị sẽ hỏi rằng nó có giống đến cái trường hợp của có cái anh uh, chim chim hay không? Vì nó cũng là một cái uh, lệnh uh, tìm hoặc là lệnh truy nã. Uh, thưa quý vị, 
à, trên cái mặt pháp lý thì nó khác một chút nha quý vị còn về cái um, uh, khác, khác có chỗ nào quý vị là vì khác là chính thức bà Lê Thu Vân nha quý vị chính thức bà Lê Thu Vân chưa có bị khởi tố nha, chưa có bị khởi tố nha bà Lê Thu Vân chưa có bị khởi tố nên quý vị thấy rõ nè uh, quyết định tách vụ án hình sự đó, đối với bị can Lê Thù Vân khi nào bắt được sẽ xử lý sau đó, nên là vào cái thời điểm đó đó quý vị chưa có cái lệnh à, khởi tố thì nó khác bên trường hợp của cái anh à, Chim Chim anh Chim Chim là đã bị khởi tố hình sự rồi anh ta rời khỏi nơi cư trú nhưng quý vị vì thế họ mới có cái lệnh truy nã còn bà Lê Thù Vân là lệnh truy tìm đi tìm cái à, À, bị can này để có thể tiếp tục điều tra và khởi tố à, quyết định có tạm giam hay không hay là lệnh tại ngoài như trường hợp của ông Lê Tùng Vân Một cái tin nữa cũng khá là hỗn loạn vào ngày 26 tháng 7 cách đây vài hôm nhưng quý vị cách đây vài hôm à, tin tức đó liên quan đến à, cái hai cái tội danh còn lại ngoài tội 331 thì bên tỉnh Thất Bồng Lai có đối mặt với hai tội nữa mà báo chí và cộng đồng mạng hay nhắc đến. Đó là về tội quan hệ cùng huyết thống và tội lợi dụng chiếm đoạt uh, tài sản. À, nhớ quý vị, thì uh, có ba, ba loại thông tin đã được lan tỏa uh, vào ngày 26 tháng 7. Uh, tội thứ nhất, cái uh, sự quý vị tin thứ nhất quý vị là tạm không nhận đơn tố giác tội phạm liên quan đến quan hệ vấn đề quan hệ cùng huyết thống và trục lợi từ thiện thì à, cái chuyện mà tạm thời không nhận đơn tố giác đối với vị thì à, thực sự ra à, nó chỉ là những cái câu chuyện à, ở trên những cái à, cuộc nói chuyện bình thường à, chứ không thể nào trong à, 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 báo chí mà được đăng tải như vậy được Lý do là vì sao? Vì khi mà báo chí đăng những cái thông tin đối với vị, họ phải có những cái bằng chứng đích thực, họ phải nghe từ đâu, nhưng quý vị. Và chắc chắn những người mà hiểu chuyện thì không bao giờ à, dám trao đổi những cái thông tin như thế này. Vì trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 chưa có một cái luật lệ nào, nhưng quý vị, chưa có một cái luật lệ nào à, viết rằng sẽ tạm không nhận đơn tố giác tội phạm nhưng quý vị nhận đơn tố giác tội phạm thì nó là liên tục nhưng quý vị không có cái thời gian mà miễn không nhận nữa đó, không 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 có chuyện đó à, có thể có cái chuyện mà đà, à, à, tạm đình chỉ à, à, vụ án thì có à, hoặc là kết thúc vụ án chứ không có chuyện mà tạm thời không nhận đơn tố giác À, cái điều vì vậy à, theo cá nhân của uh, thân việt thì cái chuyện này là chuyện uh, không có như quý vị cái uh, nguồn tin thứ hai cũng từ những cái tờ báo uh, chờ chính thức cái nhân quý vị chính thống đó thì họ cho rằng tạm đình chỉ điều tra hai uh, hành vi uh, quan hệ cùng huyết thống và lừa đảo chiếm đoạt tài sản uh, có lẽ đây uh, có lẽ là cái nguồn tin này họ cho rằng đang chờ thêm hồ sơ tài liệu và kết quả giám định từ cơ quan chuyên môn. Sau khi có kết quả hồ sơ tài liệu của các cơ quan chuyên môn, công an tỉnh Long An sẽ phục hồi giải quyết tin báo tờ, tin tố giác tội phạm với hành vi hai hành vi trên. Thì đối với cái thông tin như thế này, quý vị, quý vị vẫn còn nhớ đến cái trường hợp mà người ta phải xem xét, người ta xem cái chữ ký trong cái tờ giấy trả lại tiền của ông võ hàng yên không quý vị. À, chắc quý vị vẫn còn nhớ và cái thời gian mà để điều tra xác minh à, cái từ cái giọng nói cho đến chữ ký nó có giống nhau hay không thì nó đòi hỏi à, một thời gian và đôi khi đối với vị à, cái thời gian mà để xem xét cái vụ án rồi trả lời cho người đi tố giác là có đầy đủ bằng chứng để à, tiến hành xem xét kỹ lưỡng hơn hay không đối với vị thì thời gian đó nó kéo dài khoảng 3 tháng tùy theo cái trường hợp nha quý vị tùy theo trường hợp và vì vậy có cái khả năng rất là lớn là 
à, hai cái hành vi bị tố giác là quan hệ cùng huyết thống và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó thì à, nó đang được à, xem xét à, và bổ sung thêm tài liệu vì những cái việc như vậy nên à, à, bên cơ quan cảnh sát điều tra muốn à, tạm à, tạm dừng à, quý vị, tạm đình chỉ cái việc à, điều tra để chờ thêm kết quả từ các cái à, cơ quan ban ngành à, chuyên về cái à, vấn đề như là thử máu thử ADN chẳng hạn như vậy thì à, với những cái vấn đề như vậy nên để không mất thời gian từ vì khi mà họ tiếp nhận hồ sơ đối với vị thì cái đồng hồ bắt đầu nó được bấm liền lập tức và giới hạn là chỉ được 3 tháng nhưng quý vị và vì vậy à, sau khi hết 3 tháng rồi thì người ta có thể gia hạn thêm nhưng à, sau đó thì nó phải có một cái kết luận và để cho không bị rơi vào những trường hợp này với cái thời buổi hiện tại thì à, cái việc mà các cơ quan ban ngành khác xem xét xem những cái tài liệu uh, giám định đó cái thời gian mà giám định quý vị nó có thể kéo dài và vì vậy người ta phải tạm dừng cái đồng hồ lại đó, hay là gọi là tạm chỉ tạm đình chỉ điều tra thì đây là cái trường hợp mà theo cái tờ báo này họ nói rằng tạm đình chỉ cái điều tra về hai cái hành vi uh, nêu trên rồi sau khi mà có được cái kết quả À, rồi đó thì họ sẽ trở lại tiếp tục điều tra vụ án à, cái kết quả của việc chấm định nữa nha quý vị đó là cái tin loại tin thứ hai thì tin thứ hai này cũng cũng khá là thú vị à, để tin việc à, được trao đổi với quý vị là ở trong này nó có liên quan đến một cái vấn đề nó gọi là quan hệ cùng huyết thống và quý vị đã biết rồi khi mà mình à, thu thập cái bằng chứng à, nó phải đi theo đúng cái quy trình Nhất là cái vấn đề liên quan à, lấy những cái bằng chứng để đi xét nghiệm ADN đối với vị Thì nó đòi hỏi là phải có sự đồng ý của người à, được đem đi xét nghiệm Chứ không phải như là trong phim ảnh mình à, rình 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 Rồi à, mình à, giúp một cộng tóc hay là mình vô mình lấy cái lược mình lấy cộng tóc đối với vị Thì những cái chuyện như vậy đó nó chỉ mang cái tính chất là à, thông tin thôi Chứ không thể nào lấy cái đó làm bằng chứng đem ra tòa được. À, như quý vị có theo dõi chương trình, Thanh Việt có trình bày rất là rõ ràng cái quy trình để à, thu thập à, bằng chứng đó quý vị. Nó rất là khó khăn. Nó phải đúng cái cơ quan nhà nước, chứ không phải ai cũng thu thập rồi đem cái bằng chứng đó ra ngày tòa được. Nhưng quý vị, à, ai cũng có thể thu thập và cũng đưa cho cơ quan à, cảnh sát điều tra à, trong cái bộ hồ sơ à, tố giác tội phạm tuy nhiên cái đó nó chỉ mang có tính chất là tham khảo lấy cái thông tin mà thôi bên cơ quan công an họ sẽ tiến hành cái quy trình thu thập những cái bằng chứng để có thể sử dụng được tại tại tòa án cái nguồn tin thứ ba nữa à, thì cái tin này nó ngược với nguồn tin thứ hai nha quý vị nguồn tin thứ hai đó là à, tạm đình chỉ cái uh, việc điều tra chờ cái uh, kết quả giám định còn nguồn tin thứ hai thì nó ngược lại là chuẩn bị phục hồi điều tra hai tội danh trên tức là nó đi ở cái vế thứ hai nha quý vị vế thứ hai là sau khi mà được kết quả rồi thì họ mới chuẩn bị phục hồi điều tra Đó, quý vị thấy rằng uh, mình nộp để được làm giám định rồi mình đình chỉ cái uh, cuộc điều tra cho đến khi nào mình có được kết quả thì mình trở lại mình phục hồi để điều tra tiếp vậy là hai cái điểm thứ hai và thứ ba à, chắc chắn phải có một điểm điểm đúng nhưng quý vị thì à, um, cái chuyện mà phục hồi á phục hồi đó quý vị thì nó phải có à, đình chỉ thì trong cái à, thông tin của cái tờ báo này họ cho rằng sau một thời gian bị đình chỉ à, đình chỉ tuy nhiên á bên của luật sư của tỉnh thất cũng như là người bên trong tỉnh thất thì họ cho rằng họ chưa bao giờ nhận được bất cứ giấy tờ gì về việc đình chỉ cái vụ điều tra về quan hệ cùng huyết thống và chiếm đoạt tài sản từ công việc từ thiện. Đó. Như vậy thì ba cái tin mà chúng ta vừa mới nghe quý vị ít nhất à, là hai thông tin thứ nhất và thứ ba đó nó có những cái điểm khá là nghi ngờ. Chỉ có cái thông tin thứ hai 
là tạm thời đình chỉ tạm thời đình chỉ việc điều tra hai hành vi quan hệ cùng huyết thống và chiếm đoạt tài sản từ thiện như vậy câu hỏi ở đây rằng nếu tạm thời đình chỉ và để chờ cái kết quả giám định đó thì cái việc điều tra có quay trở lại hay không à, xin thưa là có nha quý vị có sau khi mà nhận được cái um, kết quả từ việc giám định thì cơ quan công an sẽ tiếp tục cái việc điều tra tuy nhiên có một điểm được thông vào đây đó là bên luật sư cũng như là bên tỉnh thất họ không có bất cứ một cái giấy tờ gì về cái việc họ đã đồng ý để lấy những cái bằng chứng từ họ để đưa đến cái kết luận rằng có quan hệ cùng huyết thống hay không thì cho tới ngày hôm nay vẫn chưa có những cái giấy tờ chính thức về công việc đó nên thân việc không hiểu rằng cái việc mà tạm thời đình chỉ đó, nó phải có một cái giấy mở ra, bây giờ mới tạm thời đình chỉ được. Thì trong cái giấy mở đó, à, được à, sinh vào thời điểm nào, nha quý vị, được sinh vào thời điểm nào. Và người ở trong tình thất có biết rằng những cái mẫu à, lấy máu, lấy móng tay, lấy tóc có được sự đồng ý của họ hay không? Nha quý vị, có được sự đồng ý hay không? Thì thường thường đó, nếu mà mình à, khởi tố, nha quý vị, mình khởi tố, rồi mình à, lập cái à, hồ sơ pháp lý nó đầy đủ đó, thì lúc đó sẽ có những cái à, công việc nó hoàn toàn khác vào thời điểm đó sẽ không còn quan trọng là cái người à, lúc đó mình gọi là bị bị cáo bị khen đó quý vị có đồng ý hay không tự vì để phục vụ cho cái vấn đề điều tra đó thì nó lại là à, phải liên tục nhưng quý vị để phục vụ cho cái việc điều tra nó phải liên tục chứ không phải là Uh, cái trường hợp uh, là phải chờ uh, bên của uh, người được đưa được uh, thí nghiệm ADN họ có đồng ý hay không uh, không có nha quý vị đó. thì đó là cái hôm 26 tháng 7 thông tin nó cũng rất là rối loạn và xin thưa quý vị là hiện nay thông tin trên mạng xã hội cũng như là trên một số báo đó uh, không hiểu vì lý do câu like, câu view hay sao mà thông tin nó rất là nhiều nha quý vị, rất là nhiều nội chỉ có cái việc mà à, đang tiến hành điều tra hay không hoặc là cái trình tự về cái hai cái tội danh mà cơ quan công an huyện Đức Hòa đã tiếp nhận những cái lời tố cáo đó đến đâu rồi à, như quý vị để trả lời là hiện nay à, tạm thời đình chỉ à, để chờ cái kết quả à, có hay không có của việc à, khám nghiệm ADN Bây giờ cho phép uh, thân Việt được nói tiếp một cái điểm nữa là miễn trách nhiệm hình sự. Hồi nãy thì uh, như quý vị biết là mình nói đến trường hợp của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Như quý vị, một người thì uh, uh, trên 90 tuổi rồi, còn một người thì đang ở uh, cái căn bệnh uh, uh, ung thư. Thì uh, về hai con uh, về hai người đó, một người thì đã, đã bị kêu án, còn một người thì uh, chưa bị uh, khởi tố tạm giam nhưng quý vị nhé vẫn còn đang trong vòng điều tra thì uh, theo cái điều 29 trong bộ luật hình sự nhưng quý vị họ miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội uh, nếu mà người phạm tội đó uh, được một trong các trường hợp sau đây có ba trường hợp tổng cộng khi tiến hành điều tra truy tố xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm trong xã hội nữa thì uh, họ sẽ miễn trách nhiệm hình sự cho cái người đó. Thứ hai là à, người mà mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa cũng được à, miễn trách nhiệm hình sự. Và nhóm người thứ ba, trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đêm đi tự thú, khai rõ sự việc, có nghĩa là lấy công trực tội nha quý vị nhé, à, lấy công trực tội cho những cái chuyện trong quá khứ đó, à, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm, lập công lớn hoặc là cống hiến đặc biệt được nhà nước và nhân dân thừa nhận thừa nhận đó đó là ba trường hợp như vậy đó trường hợp của bà Lê Thu Vân và ông Lê Tùng Vân đó quý vị nó rơi vào cái điểm uh, thứ hai tức là uh, người đang uh, mắc bệnh hiểm nghèo uh, dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa nhưng quý vị gây nguy hiểm cho xã hội nữa thì cái trường hợp thế nào là mắc bệnh hiểm nghèo uh, cái danh sách nó như thế nào Thưa quý vị, theo khoảng uh, 4, điều 4, uh, thông tư liên tịch, uh, mắc bệnh hiểm nghèo là người đang mắc một số bệnh như 
ung thư giai đoạn cuối liệt à, lao nặng à, sơ gan cổ chướng suy tim suy thận nhiễm uh, HIV à, chuyển sang giai đoạn AIDS đang có nhiễm trùng à, cơ hội lớn không có khả năng tự phục vụ bản thân có tiên lượng xấu nguy cơ đến uh, tử vong cao thì những người này đối với được liệt kê vào cái danh sách là đang mắc những cái chứng bệnh trầm uh, uh, trọng và có khả năng là một là đem đi chữa uh, và chữa chữa khỏi thì sẽ quay lại để tiếp tục cuộc điều tra và có khả năng là bị khởi tố. Dạ, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là đã bị khởi tố rồi nhưng ở giai đoạn ung thư như thế này thì có khả năng sẽ được uh, không uh, không bị đi tù. Nhưng quý vị nhé, uh, nhất là giai đoạn ung thư giai đoạn cuối, những người đó sẽ uh, được miễn trách nhiệm hình sự. Thì có 42 cái căn bệnh uh, hiểm nghèo, nhưng quý vị như là ung thư nhồi máu cơ tim à, động mạch à, phẫu thuật thay van tim à, phẫu thuật động mạch chủ đột quỵ hôn mê bệnh sơ gan với vân 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 đây là 42 căn bệnh được cho vào là hiểm nghèo và có khả năng sẽ được miễn trách nhiệm hình sự anh việt xin à, phép quý vị được à, dừng lại một chút để à, uống tí nước và trong thời gian này những quý vị nào À, chưa bấm nút like thì xin quý vị nhớ bấm nút like để chương trình được lan tỏa Anh Việt xin cảm ơn quý vị rất là nhiều Còn trường hợp của bà Lê Thu Vân đó quý vị Thì à, à, bà đang bà này đang bị ở giai đoạn ung thư à, à, Đã được chấm định y khoa à, hợp pháp Bà đang bị ung thư ở giai đoạn nào Thì à, à, cái câu hỏi ở đây đối với vị sẽ được uh, uh, cơ quan công an uh, sau khi mà họ xem xét cái uh, giám định y khoa đó thì họ sẽ đưa ra cái quyết định nha quý vị nhé uh, xem có phải là giai đoạn chót hay không và theo quan điểm của thanh việt thì nếu mà vào giai đoạn chót đó quý vị thì có nghĩa là cái uh, tiên lượng nó xấu uh, nguy cơ tử vong rất là cao và nếu mà như vậy đó thì bà lê thu vân sẽ được uh, miễn trách nhiệm hình sự Điều 67 Bộ Luật Hình Sự à, Trường hợp bị bệnh nặng sẽ được khoảng chấp hành án phạt cho đến khi sức khỏe được phục hồi. Nghĩa là sao quý vị? Chẳng hạn như à, à, bây giờ trường hợp Lê Thu, bà, bà Lê Thu Vân là về ung thư rồi. Nhưng quý vị, bây giờ mình à, nói về một cái à, chứng bệnh mà nó không đến nổi như là bệnh ung thư. Chẳng hạn như là bệnh bệnh à, bệnh người già đi, trên 90 tuổi đi, rất là sức khỏe rất là yếu. Nhưng quý vị, thì à, trong trường hợp như thế này, À, nếu bắt một cân bệnh nào đó, thì sẽ được đi chữa chạy rồi sau khi khỏi bệnh xong thì người đó phải quay trở lại để tiếp tục cái phần thi hành án đó là đó là hoãn đối với vị nhé còn mà giảm giảm thời gian chấp hành án phạt tù đó thì nó thuộc về điều 38 luật thi hành án hình sự quy định cơ quan có thẩm quyền à, cơ quan thi hành án công an cấp tỉnh có quyền đề nghị giảm hạn giảm giảm thời hạn chấp hành án tù cho các phạm nhân nếu họ thuộc là người già yếu nhà quý vị có tài liệu chứng minh rõ ràng thì đây là nó rơi vào trường hợp của ông Lê Tùng Vân đã thì thường thường à, ở đây mà giảm đối với vị có nghĩa là mình đã à, bắt đầu à, thi hành án được một thời gian rồi thì mới giảm luôn quý vị chứ còn mà chưa thi á, thì à, nó phải là à, hoãn đã. nếu mà chưa thi hành án thì nó thuộc về à, cái tình trạng là hoãn thì những cái thời gian mà để chấp hành án đối với vị mà được giảm xuống đó, đó là vào các cái dịp lễ lớn 30 tháng 4, ngày 2 tháng 9 và Tết Nguyên Đáng Một cái điều nữa là chính sách tha tù trước thời hạn à, nó không giảm Nhưng quý vị mà nó ở cái giai đoạn khác nữa là nó được à, tha bổng Thì tùy vào trường hợp điều 66 bộ luật hình sự được giảm thời gian phạt, à, phạt tù nếu có đủ các điều kiện như là phạm tội lần đầu có nhiều tiến bộ à, biết hơi hối cải nha quý vị biết hối cải nơi cư trú rõ ràng đã nộp án phí và vân 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 và ít nhất là đã đi tù được à, bao nhiêu quý vị được à, 20 tháng tức là một phần một phần ba à, cái mức án thanh việt vừa mới à, trao đổi cho quý vị những cái à, khả năng 
như quý vị những cái khả năng mà bà Lê Thu Vân và ông Lê Tùng Vân sẽ được giảm án hoặc là sẽ được cầm miễn chưa cố trách nhiệm với cái trường hợp hiện tại đối với vị thì bà Lê Thu Vân có khả năng rất cao sẽ được uh, miễn trách nhiệm hình sự à, à, miễn uh, chưa cố trách nhiệm hình sự còn ông Lê Tùng Vân với cái độ tuổi là 92 đối với vị thì tùy theo trường hợp họ uh, sẽ giảm thời gian chấp hành án uh, phạt tù sau khi mà ông đã chữa bệnh cho nó khỏe lên một chút rồi sẽ đi tù và trong trường hợp như vậy đó à, thì nó rơi vào những cái ngày như là 30 tháng 4, 2 tháng 9 và Tết lúc đó thì bên à, trại giam họ sẽ có cuộc họp và xem xét xem những thành viên nào à, nằm trong khả năng là sẽ được à, à, miễn giảm à, cái à, à, án phạt tù à, còn cái trường hợp sau cùng đó là à, tha bổng đó nha quý vị thì trường hợp này như thân vị có trình bày là cũng phải đi tù đã cái trường hợp thứ hai và thứ ba đều phải đi tù một thời gian. À, trường hợp thứ ba là phải đi ít nhất là 20 tháng. À, nếu mà bị à, phạt tù à, 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 một thời gian, 5 năm chẳng hạn như vậy nha quý vị. 5 năm thì phải đi à, khoảng 20 tháng trước nha quý vị. Rồi thì mới được xem xét là có thể tha, tha hay không. Thì à, Thanh Việt xin à, được tạm dừng chương trình ở đây và hy vọng rằng <cười> chúng ta sẽ đón nhận những cái tin tức uh, trao đổi như thế này và uh, mình sẽ biết được lựa chọn những thông tin nào là chính xác uh, như quý vị không phải uh, quý vị cứ uh, uh, nghe thanh việt đang nói về tỉnh thất thì thanh việt nghĩ rằng uh, thanh việt đang binh một cách mù quáng tuy nhiên uh, có những cái uh, vấn đề như quý vị mình uh, mình xem xét cái câu chuyện theo vấn đề Chứ không phải là mình là xem xét cái uh, câu chuyện trên cái uh, quan điểm là À, vì mình đang cho họ đúng một điều Nên tất cả những điều họ làm còn lại đều phải đúng hết Hoàn toàn không à, Đối với thân việc người nào làm cái gì đúng thì sẽ được uh, nói đến Người nào uh, cũng cái người đó nhưng mà làm việc sai thì chắc chắn sẽ bị lên án Chứ không phải là uh, vì đã thích rồi thì công việc dù có sai đến mấy cũng được tân bốc thì cái điều đó nó không nằm trong cái chủ trương của thanh việt phẩm sự thanh việt xin được kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ hạnh phúc và bình an xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau i love you all.